বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক সাম্প্রতিক নানা বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য আমার সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন অধ্যাপক আমার বাই রয়েছেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসচিব এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর ডক্টর নিজামুল হক ভুইয়া এবং আমার ডান রয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি চেয়ারপারসনের প্রতিষ্ঠা প্রফেসর ডক্টর সুকমল বড়ুয়া স্বাগত আপনাদের দুজনকে তৃতীয় মাত্রায় নির্বাচনকে ঘিরে এক ধরনের অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে অনেকেই মনে করেন আমার প্রশ্ন যে যে ধরনের নির্বাচনের দিকে বাংলাদেশ যাচ্ছে সেটা কতটা কাঙ্ক্ষিত কতটা গ্রহণযোগ্য এবং সবচেয়ে উদ্বেগের কথা যেটি দুদিন আগে এটি পত্রিকা ছাপা হয়েছে যে বাংলাদেশের কারাগারের যা ধারণ ক্ষমতা সেই ধারণ ক্ষমতার দ্বিগুণেরও বেশি মানুষ এখন কারাগারে সো প্রফেসর ইসলামুল হক ভুই আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই আপনার দুজনই বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের বুদ্ধিজীবী বলতে সমাজ যাদেরকে চেনে পৌঁছে আপনারা সেই গোত্রের আপনারা কিভাবে দেখেন ধন্যবাদ দিল্লুর ভাই ধন্যবাদ চ্যানেল আইয়ের অসংখ্য দর্শকবৃন্দুকে এবং আমার স আলোচক অধ্যাপক সকমল বড়ুয়া স্যার আসলে আমরা গত এক বছর থেকেই আমাদের এই নির্বাচনটাকে কেন্দ্র করে আমরা অনেক কিছুই শুনতে পাচ্ছি নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিএনপি আন্দোলন করে যাচ্ছে তারপরে ক্ষমতাসীন সরকার সংবিধানের আলোকে নির্বাচন হবে এবং এই আলোকে আপনারা প্রতিনিয়তেই আমরা কিন্তু এই আলোচনাটা করে করে যাচ্ছি এই যে আজকে দেড় কোটি ভোটার নতুন যারা ভোট দিতে চাচ্ছে নির্বাচন কেন্দ্রে আসতে চাচ্ছে আমরা যদি ভোট কেন্দ্রে ভোটারদেরকে আনতে না পারি তাহলে নির্বাচন করে লাভ হবে কি তো কিন্তু আমাদের ভোটাররা নির্বাচন আসতে চাচ্ছে আমি যেটা মনে করি যে সংবিধানের আলোকে যে নির্বাচনটি হওয়ার কথা উনিশ দুই হাজার এগারো সালের আমাদের পার্লামেন্টে যে আইনটি পাস করা হলো সে আইনের আলোকেই কিন্তু আমরা নির্বাচন করার জন্য সরকার চাচ্ছে দুই হাজার তেরো চোদ্দো সালে বিএনপি এবং জামাত সেই নির্বাচনটা বর্জন করছে এবং কি তারা জ্বালাও পড়াও করে অগ্নিসংযোগ যেটা এই সম্প্রতি আপনারা দেখেছেন যে অবরোধের নাম দিয়ে আজকে দেখেন আমাদের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো খোলা তারপরে আমাদের পঞ্চ প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত যে বাচ্চাগুলো স্কুলে পড়াশোনা করতেছে তাদের বার্ষিক পরীক্ষা সেটাকে বন্ধ রেখে আজকে দেখেন গত পাঁচ দিনে প্রায় দুশো পঁচাত্তরটি যানবাহনে বাংসুর এবং আগুন দেওয়া হয়েছে পঁচাত্তরটিতে আজকে আমি একটা পরিসংখ্যানে দেখলাম সকালবেলা যে পঁচিশ থেকে তিরিশ কোটি টাকা শুধু গাড়ি ধ্বংস করা হয়েছে আর প্রতিনিয়ত এই যে অবরোধ হরতাল দিয়ে আমাদের প্রায় সাত হাজার কোটি টাকা আমাদের লস হচ্ছে আপনার আমাদের গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির বিজিএমের একজন সভাপতি সকালে ওনার সাক্ষাৎকার দেখলাম উনি বলল যে আমরা শিপমেন্ট করতে পারছি না যে আমাদের কাবার ব্যানের আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় কাবার ব্যান জ্বালাই দেওয়া হয় তার জন্য অনেকে মাল পাঠাতে পারতেছে না চিটাগঙ্গে কেন যে এই ভয় একটা ভয় বিভিতি কাজ করতেছে সরকার আপনার চেষ্টা করে যাচ্ছে যে তথাকথিত এই যে অবরোধ আমি অবরোধ কেন করবেন আপনারা আমার বক্তব্য হলো যে আমরা আপনারা নির্বাচনে আসেন যত যত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংবিধানের আলোকে নির্বাচন আসলে যেহেতু আপনাদের সাথে জনগণ থাকে জনবল থাকে তাহলে আমার পৃথিবীতে আজকে যারা নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য আমরা বিদেশিরা নেমেছে রাস্তায় বিদেশি বিশেষ করে একটা দেশের এমবেসি এত দেশের এমবেসিতে বিয়েনা কনভেনশনকে তারা উপেক্ষা করে যে আমেরিকান অ্যাম্বাসেডর ফিটার হাস যেভাবে প্রতি জায়গায় দৌড়াদৌড়ি করছে গত এক বছর থেকে আমরা দেখতেছি এটা তো কোনোভাবে কাম্য না আমরা দেখেছি উনিশশো পঁচাত্তর সালে আমাদের দেশের নির্বাচন আজকে ওনারা আমাদের নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে কথা বলতেছেন ওনাদের দেশে হতো সরকার প্রধান আমেরিকাতে প্রেসিডেন্ট থেকে নির্বাচন হচ্ছে না ব্রিটেনে প্রধানমন্ত্রী নিজে ক্ষমতা থেকে নির্বাচন হচ্ছে না ফ্রান্সে তো প্রেসিডেন্ট নিজে ক্ষমতা থেকে নির্বাচন হচ্ছে না তাহলে আমাদের দেশে কেন নতুন প্রক্রিয়ায় তথাকথিত তত্ত্বাবধায়ক না তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কনসেপ্ট পাকিস্তান ছাড়া পৃথিবীর কোথাও নেই আমি যেটা মনে করি বাংলাদেশে এই কনসেপ্ট ইন্ট্রোডিউস করতে মুখ্য ভূমিকা কারা পালন করুন আমার বক্তব্য হলো যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর সাড়ে তিন বছর উনি ক্ষমতা থাকার পরে উনাকে যখন হত্যা করা হলো তখন কিন্তু সামরিক শাসক যে জিয়াউর রহমান আটাত্তর সালে এসে পর সর্বপ্রথম হানা ভোট দিয়েছেন এবং আটানব্বই পার্সেন্ট ভোট উনি এনেছেন যে আটানব্বই পার্সেন্ট লোক তার সাথে আছে এরপরে উনিশশো উনাশি সালে যে নির্বাচনটি হলো নিষিদ্ধ জামাত মুসলিম লীগ 
কে উনি সংগঠিত করলো এবং কি উনি উনার মন্ত্রিসভায় উনি উনার যে বিএনপির উনাশি সালে বিএনপি ক্ষমতা আসার পর সাজিসকে উনি প্রধানমন্ত্রী করলো উনি মশিউর রহমান কে উনি মন্ত্রী বানালেন যারা একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে এবং সবুর খান সাহেব খুলনা থেকে নির্বাচিত হয়ে পার্লামেন্টে এসেছে এমনকি বিশটি সিট তখন কিন্তু এই স্বাধীনতা বিরোধীদেরকে উনি এস্টাবলিশ করলো তারপরে ইন্ডিপেন্ডেন্টি বিল করলেন যে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার করা গেল না করা যাবে না জিয়র রহমানের পর ধারাবাহিকভাবে আপনি দেখেন এরা কিন্তু বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধকে এরা বিশ্বাস করে না ছিয়ানব্বই সালে নির্বাচনে দেখেন যে নির্বাচনটা ফেব্রুয়ারি মাসে হলো সেখানে খালেদা জিয়া কী করলেন নির্বাচন দিয়ে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী রশিদকে এনে বিরোধী দলের নেতা বানিয়ে বানালেন তাহলে ওনারা দেখেন প্রথমত বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদেরকে পুরস্কৃত করলো বিভিন্ন এমবিসিদের চাকরি দিল বিএনপি জিয়া রহমান এসে এরপর দু হাজার সালের একুশে আগস্ট তারেক জিয়া কী কাজটা করলেন আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জনতী শেখ হাসিনা হত্যা করার জন্য যে নীল নকশা করেছেন সেখানে ২৪ জনকে হত্যা করা হলো আই বি রহমান সহ এই যে ধরেন হত্যার রাজনীতি আপনার ধ্বংস রাজনীতি এটা কারা করলো ভুইয়া এখন অনেকেই বলছেন যে বাংলাদেশটি একটা জেলখানায় পরিণত হয়েছে বিরোধীরা এটা বলে এবং আপনি পত্রিকা রিপোর্টে কথা ক্ষমতা আপনি আপনাকে বিয়াল্লিশ হাজার সেটা তো পাকিস্তান আমলও বঙ্গবন্ধু যখন আন্দোলন করছিল তখনও তো এরকম আয়ুব খান আমাদের অনেকরাই কারাগারের ভিতরে প্রবেশ করিয়েছেন কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন কিন্তু সে অন্যায়ভাবে কিন্তু এখন যেটা হচ্ছে যে যারা জ্বালা অপরা করছে যারা ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের সাথে জড়িত হচ্ছে তাদেরকে কারাগারে নিচ্ছে এখন সেই ক্ষেত্রে যদি আপনার আসামের সঙ্গে বেশি বেশি হয়ে যায় আমার এখানে তো এখানে ব্যালেন্সের কোনো বিষয় না আপনার যদি অন্যায় করেন অন্যায়কারী যদি দশজন হয় দশজন যদি একশো জন হয় তাহলে সে তো কারাগারে যাবেই আমি সেটাই মনে করি আমি আসছি আপনার কাছে আবার প্রফেসর সুকমল বড়ুয়া অবরোধের মধ্যে আছে বাংলাদেশ এবং প্রফেসর নিজামুল হক ভুইয়া বলছিলেন যে এই অবরোধে চান মাল কি পরিমাণ ক্ষতি হচ্ছে দেশের আর্থ অর্থনৈতিক কী ক্ষতি হচ্ছে শিক্ষার কী ক্ষতি হচ্ছে এবার আমার আপনার কাছে প্রশ্ন এবং আমি যেটা জেলখানার প্রসঙ্গটা তুললাম যে অনেকে বলেন যে পুরো দেশটাই একটা জেলখানায় পরিণত হয়েছে সো এই এই জেলখানাতে কে পরিণত করলো কারা পরিণত করলো আপনাকে ধন্যবাদ জানাই দিলু রহমান সাহেব শ্রীজি অমাত্রা যারা দর্শক দেশ বিদেশে যারা আছেন তাদেরকে সকলকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই এবং বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর আমার সামনে যিনি বক্তব্য রাখলেন আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সনামধন্য শিক্ষক শিক্ষক সমিতির নেতা এবং সভাপতি এবং ফেডারেশনের জেনারেল সেক্রেটারি প্রফেসর ডক্টর নিজামুল হক ভুইয়া তিনি তো তার পক্ষ থেকে আমরা দুইজনের শিক্ষক এখানে আমরা শিক্ষক সুলভ আমাদের কথাগুলো আচা আসা উচিত কারণ জাতীয় সেটা প্রত্যাশা করে কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাতির মেধা মননের জায়গা এবং দিক নির্দেশনার জায়গা এবং আমার মনে হয় যখন সংকটকাল উপস্থিত হয় সেখানে আমরা যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা আছি শিক্ষকরা কিন্তু সেখানে এটা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে এবং একটা সুন্দর পরিবেশ তৈরি করার জন্য তাদের পরামর্শগুলো থাকে তো আমার মনে হয় আজকে যে যিনি আমাদের শিক্ষক সমিতির নেতা হিসেবে যিনি আসছেন তার কাছেও আমি সেটা আশা করব আমরা এখানে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা আমরা তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হব না তবে সত্যকে সামনে রেখেই আমরা কথা বলতে চাই বিষয়টা সেখানে না ধারণ ক্ষমতা কত সেটা না বাংলাদেশ ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমালের বাংলাদেশ এই বাংলাদেশ যতটুকু ধারণ করেছে আমরা কি কম ধারণ করেছি মুক্তিযুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে আমরা এই পর্যন্ত যে আমাদের হয়তো আদমশুমারি জনসংখ্যা হিসাবে হয়তো আঠারো কোটি কিন্তু আমরা যদি মনে করি যে না আরও বেশি হতে পারে প্রায় বিশ কোটির কাছাকাছি আমাদের দেশে জনসংখ্যা তো এর মধ্যেই আমার মনে হয় আমরা যতটুকু ধারণ করেছি মেধা মনন সব কিছু দিয়ে সংস্কৃতি রাজনীতি আমার মনে হয় কোনো অন্য কোনো দেশে সেভাবে ধারণ করতে পারিনি তবে আজকে কেন প্রশ্ন আসবে আমাদের যে যে জেল কানার কথা কেন আসবে তো আমার যিনি ফেডারেশনের আমাদের যে শিক্ষক সমিতির নেতা যিনি বললেন কথাটা আমার মনে হয় এখানে আমরা একটা বিচার করতে পারি এখানে এটা আমরা স্বাধীন হয়েছি দেশ কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাধীন এই স্বাধীন দেশে আমরা তো যুদ্ধ করেছি কার বিরুদ্ধে আমরা একটা দীর্ঘদিনের যে আমরা মানে বিভিন্ন বৈষম্য শিখের ছিলাম এবং আমাদের যে অধিকার বঞ্চিত ছিলাম নানাভাবে যে আমরা অত্যন্ত মানে কি বলবো সেটাকে যে অন্য দেশে পরাধীনতার মধ্যে যে শৃঙ্খলে থাকার যে যন্ত্রণা এই যন্ত্রণা থেকে দীর্ঘদিনের যে দ্রোহ দিয়ে কিন্তু আমরা উপস্থিত হয়েছিলাম সেই স্বাধীনতার যুদ্ধে উনিশশো একাত্তর সনে 
এরপরে কিন্তু আমরা তো আর সেটা আশা করি না আমরা তো আমাদের স্বাধীন দেশে বসবাস করি এখানে আমরা রক্তের দিক থেকে সামাজিক দিক থেকে ধর্মের দিক থেকে সাংস্কৃতিক দিক থেকে আমরা এই ভূ ভূখণ্ডে যারা বসবাস করি কিন্তু আমার মনে হয় আমরা এক দিক থেকে কিন্তু সকলেই কিন্তু একটি ধারণ করার শক্তি রাখি নানা কারণে ধারণ সকল কারণ সামাজিক আমাদের সম্প্রীতি আছে এখানে যদিও বা কেউ বিএনপি আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি ইসলামিক দল আমরা যত বিভক্তি বিভাজন করি না কেন সব কিন্তু এই দেশের মানুষ কিন্তু আমরা এখানে বাইরে কেউ এসে কিন্তু আমাদের দেশে রাজনীতি করে না তো এই জন্য আমার মনে হয় আমাদের দেশের রাজনীতিরকে এই ভৌগোলিক পরিসময় কিন্তু আমাদেরকে সেটা কিন্তু মনে রাখতে হবে আমি কার সঙ্গে যুদ্ধ করছি আমি কার সঙ্গে কথা বলছি এবং কাকে আমি জেলে পাঠাচ্ছি সে কে তো যাই হোক ওই সম্পর্কে আমি বলতে চাই না আজকে আপনি যেটা বলছেন আমার মনে হয় এই দেশ তো স্বাধীন হয়েছে সকলের সমন্বয়ে এখানে কিন্তু যেটা আজকে বলা হচ্ছে এখানে যে বিএমপির কথা বলা হচ্ছে আমার মনে হয় বিএমপিকে সেইভাবে বলা বোধ ঠিক না কারণ আমরা দীর্ঘদিন যে উনিশশো আটাত্তর থেকে বিএমপির জন্ম হয়েছে ঠিক আছে তার সময়কালটা খুব কম তো অল্প সময়ের মধ্যে কিন্তু এই দেশে মাটি মানুষের সঙ্গে জীবে মিশে গেছে একটা দল কিন্তু হঠাৎ করে আসার পরে এত জনগণের মধ্যে যে সম্পৃক্ত হয়ে গেল কেন হলো তার অবশ্যই কিন্তু সেখানে কিছু গ্রহণযোগ্যতা ছিল তার এমন কিছু দিয়েছে দেশের জন্য অল্প সময় আসার পরেও কিন্তু সেটা মানুষে কিন্তু হৃদয়ঙ্গম করেছে হৃদয়কে গ্রহণ করেছে কি দিয়েছে বলে আচ্ছা দিয়েছে আমি বলি এই কথাটা বলি কেন দিয়েছে বলি দিয়েছে এই জন্য বলেছি স্বাধীনতার সময় যে যখন স্বাধীনতার সময় এমন একটা সময় ছিল সেখানে হয়তো আমাদের আজকে আমি বলি বলি আমাদের হতো ওই যে আমাদের বঙ্গবন্ধু সেই জিনিস উপস্থিত ছিলেন না এবং তার পক্ষ থেকে তিনি যে নেতৃত্ব দিয়েছেন এটা একটা এমন দেশের মধ্যে তখন যে কীরকম সময় এই সময়টাকে যে যদি আমরা মূল্যায়ন করি বা বিচার করি সেটা কিন্তু বলা যায় না সে সময় কিন্তু উনি কিন্তু মারাও যেতেন ওনার কিন্তু অস্তিত্ব থাকত না আপনি কি জিয়া রহমান জিয়া রহমান সাহেব জিও রহমান সাহেব সেই দিন যে শহীদ জিয়া যেভাবে তার নেতৃত্ব আরও তো অনেক সেক্টর কমান্ডার ছিল তারা কেন সেইভাবে সাহসের সাথে অগ্রসর হতে পারেননি তিনি কেন চট্টগ্রাম থেকে গিয়ে তার সমকালীন এবং তার বয়সেও বড় অনেকে ছিলেন কিন্তু কীরকম তার ভিতরে একটা চেতনা ছিল দেশের প্রতি মাতৃভূমির প্রতি এবং স্বাধীনতার প্রতি এবং স্বাধীনতা কামী মানুষের প্রতি আমি বলি স্যার উনি ঘটনাক্রমে চট্টগ্রামে ছিলেন বিদায় উনি বঙ্গবন্ধুর পক্ষে ইয়েটা পাঠ করছেন হোয়াইট হাউসের একজন মুখপাত্র যদি একটা বক্তব্য জো বাইডেন বলছে নাকি এটা ট্রাম্প বলছে করার বিষয় না উনি পাঠ করেছে ছাব্বিশে মার্চের স্বাধীন সাতই মার্চে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছে না স্বাধীনতার ঘোষণাটা ওখানে আমি ওটা বলছি আমি ওটা বলছি আমি ওটা বলছি স্যার বলছি যে উনি যে উনি যে সেখানকার তো বেদ নাও হতে পারতেন এই সময়ের মধ্যে তো উনি এই রিক্সটা তো এই রিক্স যে রিক্স উনার জীবনে মৃত্যুদণ্ড আসবে উনাকে অস্তিত্ব থাকবে না উনি কেন গেলেন সেখানে ওটাও বলছি আমি যাই হোক ওটা হয়েছে বলতে একটা 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 তো সাপটার একটা জিনিস তো হয়েছে একটা জিনিস হয়েছে কিন্তু তখন তো এইরকম প্রশ্ন আসেনি আজকে যে প্রশ্নগুলো আসছে সেটা হলো যে আপনি বলছেন উনিশশো একাত্তর সালের যে আমাদের যে নির্বাচনটা সত্তর সালের যে নির্বাচনটা হলো সেখানে ছাব্বিশ পার্সেন্ট লোক আওয়ামী লীগের ভোট দেয় নাই মুসলিম লীগ জামাত ইসলাম এরা ছিল পঁচাত্তর সালে বঙ্গবন্ধু হত্যার পরে আমি সেই কথাগুলো বলতে চাই না আমি অতীতের কথাগুলো সেই বলছি অর্থাৎ আমি একটা প্রেক্ষাপট বলছি আচ্ছা বুঝতেছি হ্যাঁ যেহেতু আপনি আমাদের আওয়ামী লীগ আমার আওয়ামী লীগ আমিও পছন্দ করি আওয়ামী লীগকে আমি যে একবার পছন্দ করি তা না সরকারকে আমি অবশ্যই সদাসা সরকার যিনি কাজ করবেন তাকে অবশ্যই আমি ধন্যবাদ জানাই ওটা বলছি না আমাদের বিষয়গুলো থাকবে সেইভাবে অর্থাৎ দৃষ্টিভঙ্গি অতীতে হয়েছে এখন হবে না সেটা বর্তমানে বর্তমানে সামনে যেটা আমাদের বার্নিং অনেক ইস্যু আছে বার্নিং বার্নিং ইস্যু বান্ন বছর আমরা অনেক আলোচনা করেছি আমরা অনেক আলোচনা করেছি তাই না ওটাও বলছি না তবে এতদিন পর্যন্ত একটা দল ছিল এখনও পর্যন্ত যদি আমি বিশ্বাস করি আপনিও বলতে পারবেন এবং আমিও বলবো এবং দেশের মানুষ বলবে এবং বাইরের মানুষও বলবে বিএমপি ছাড়া কোনো বিরোধী দল আছে একটি কথা আমি জবাব চাই তাহলে বিএনপি চালা না অন্য দল থাকলে কিন্তু সেভাবে গ্রহণযোগ্যতা নাই আপনি অনেকে দল আছে কিন্তু তৃণমূল না না ওই রকম তৃণমূল শোনে বিএনপির মধ্যে সেরকম তো অনেকে গেছে ডক্টর কামাল হোসেনে গেছে সেরকম তো অনেক অনেক দল চলে গেছে মাহুদুর রহমান না গেছে বা অন্য দলে গেছে ওগুলো বললে তো আমাদের শোনে না আমরা তো একটা বুদ্ধিবৃত্তি রাজনীতি করি আমাদের ভিতরে কিন্তু আমাদের প্রজ্ঞা আমাদের বুদ্ধি দিয়ে কথাগুলো বলতে হবে আমাদের আপনি তো একটা শিক্ষক সমিতির সভাপতি মহোদয় তো আমি বলছি ওইটাই না অর্থাৎ বিএমপি যদিও বা আপনি যেটা মনে করেন না কিন্তু বিএমপি এখনও কিন্তু মানুষের কাছে দেশের কাছে বাইরের কাছে এবং
কে এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছেও কিন্তু মিশনের কাছেও কিন্তু একটা বিরোধী দল কেন বিরোধী দল তাদের গ্রহণযোগ্যতা বেশি এবং তাদের জনসংখ্যা বেশি তারা অনেক কিছু দিয়েছেন এবং দেশের মাটি মানুষের সঙ্গে এবং জনসম্পৃক্ততা তাদেরও কিন্তু আছে যাই হোক এখন আঠাশ তারিখের পরে আমাদের নির্বাচন ঘনিয়ে আসবে সদাস্য সরকার যে সরকার ক্ষমতায় থাকে যেহেতু প্রয়োজন আছে দেশের শান্তির জন্যে এবং দেশের নির্বাচন দুইটা নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে গেছে এটা যাতে প্রশ্নবিদ্ধ না হয় সরকারের একটা কৌশল থাকা উচিত এখানে দুইটা বিষয় আমি যেটা মনে করি সরকারের একটা থাকবে হয়তো তার রাজনীতি রাজনীতির একটা মাঠে মধ্যে না থাকবে আটটা থাকবে কিন্তু তার একটা ভিতরে সফট একটা কৌশলগতভাবে দিক থাকবে যেটা একটা বিরোধী দলকে নমনীয় করে যেভাবে হোক না কেন নমনীয় করে কিন্তু তাকে ওই মানে দ্বাদশ নির্বাচনের মধ্যে অংশগ্রহণ করানো তো সেটা যদি হয় এখানে কিন্তু নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা আছে সরাসরি সরকার যদি নাও করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং সরকারের পক্ষ থেকে নাও যায় জিনিসটা অত যদি মনে করে যে না আমরা সেটা বলতে পারছি না অত জনগণের কাছে সেভাবে বলাটা আমাদের পক্ষে ঠিক না অনেক মুখপাত্র আছে যাদেরকে মাছ বললে কিন্তু অত কাজটা হতো অত নির্বাচন কমিশনার কিন্তু যেহেতু নির্বাচন কমিশনার কিন্তু কোনো সরকারের না বিরোধী দলের না দেশে রাষ্ট্রের সকলের কিন্তু নির্বাচন কমিশন হবে এই স এই সময় কিন্তু নির্বাচন কমিশনটা কিন্তু এটা একটা একটা ভালো ভূমিকা রাখতে পারে যে তারা সরকারের পক্ষ হলেও হোক অথবা বিরোধী দলের পক্ষ অথবা দেশের শান্তির জন্য তারা রাখতে পারে আমি বলছি ওইটাই আঠাশ তারিখের পরে যে মহাসমাবেশ হলো সেখানে যেমন ধরেন আঠাশ তারিখের আঠাশ তারিখ হলো মহাবর্ষের পরে কেন্দ্র করে যে এখানে যেমন গ্রেপ্তার হলো আমাদের আমার কাছে যে একটা লিস্ট আছে আট হাজার নশো একান্ন প্রায় ন হাজারের মতো একটা মহাসমাবেশকে ঘিরে ন হাজারের মতো হলো আমার মনে হয় এটা মহাসমাবেশের মধ্যেও কিন্তু অনেক প্রশ্ন আসে সেখানে ভালো মন্দ আসে আওয়ামী লীগ বিএনপি সেখানে জামিয়াত ইসলাম এবং অন্য তৃতীয় পক্ষ এ ঘটনার নানা ধরনের বিকৃতি নানা ধরনের ছদ্মবেশ নানা ধরনের প্রশ্নগুলো আসে কারণ এগুলো দিবালোকের মতো সব কারণ আমাদের দেশে রাজনীতি হয়েছে কদর্য এখন কে কাকে ভরাডুবি করবে কে কাকে আক্রমণ করবে এগুলো কিন্তু সেখানে কিন্তু বলা যায় না এই জন্য আপনি যে কথাটি বলছেন আমেরিকাতে কেন হচ্ছে না এবং ফ্রান্সে কেন হচ্ছে না বন্য দেশের দৃষ্টান্ত আনে সেখানে তো এরকম নেই সেখানে তো প্রশ্নবিদ্ধ হয় না এত বেশি প্রশ্নবিদ্ধ এখানে বিশ্বাস নাই আমাদের তো বিশ্বাস আস্থা হারিয়ে ফেলছি আমরা এই আস্থা যখন হারিয়ে ফেলে সেখানে কিন্তু সুকুমার বড়ো কিন্তু প্রশ্নবিদ্ধ হবে কোনো জায়গায় যদি কোনো দিন যদি আমার প্রশ্ন উঠে আমি যদি কোনো জায়গায় যদি আমি কোনো জায়গায় যদি আমি অত আস্থা হারিয়ে ফেলি আমি যত সুকুমার বড়ো সাদা হই না কেন সে তো হই না কেন যে সেটা কিন্তু আর থাকবে না এই জন্যই তাহলে মোট মামলা হয়েছে একশো আটচল্লিশটির অধিক এবং মৃত্যুবরণ সাংবাদিক সহ হয়েছে এগারো জন আর মোট আহত হয়েছে কিন্তু প্রায় চার হাজারের মতো এই যে ঘটনাটা ঘটল এখন জেলে সবাই জেলে আমাদের নেতারা যারা নেতৃত্ব দেবে তারা কিন্তু এখন সবাই কিন্তু কারাগারে এই যে সামনে একটা নির্বাচন এই এইটাকে এতদিন পর্যন্ত শান্তি আন্দোলন করে আসছে কিন্তু বিএনপি তারা শান্তি আন্দোলনেই ছিল কিন্তু আমি যতটুকু জানি কারণ এখানে যেমন ধর সরকার বাহিনীর একটা বাহিনীগুলো থাকে সিকিউরিটি বাহিনী থাকে তাদের ফোর্স থাকে কিন্তু বিএনপি তো কিছু নেই আপনাকে চিন্তা করতে হবে সেটা হ্যাঁ একটা যেহেতু আন্দোলন হয় সেখানে কিছুটা দ্রোহ থাকে আন্দোলন থাকে আন্দোলনমুখী নেতাকর্মীরা কিছুটা এরকম থাকবে এটা তো আন্দোলনের ভাষা আন্দোলনের উপাদান হলো সেটা তাদের মুখে নানা ধরনের কথা থাকবে কিছুটা থাকবে টুকিটাকি বিষয়গুলো থাকবে কিন্তু এগুলোকে সরকার যদি যেহেতু তাদের নির্বাচন এটা আমাদের সামনে নির্বাচন এটাকে প্রধান আমার মনে হয় কৌশলগতভাবে এটাকে কিন্তু তারা ভূমিকা রাখতে পারত আমাদের সরকার বর্তমান সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্র সরকার সেটা করতে রাখব এখানে এই জন্য আমার মনে হয় যে আমাদের বেগম খালতা জিয়া যতটুকু বলি না কেন তিনি তিনবারের প্রথমতে যে তিনি এখন অন্তরীণ তাকে যেভাবে রাখা হয়েছে এটাও তো মানবিক কারণ মানুষ দেশের মানুষ কত জায়গা কত জায়গায় যাচ্ছে চিকিৎসার জন্য আমাদের রাষ্ট্রপতি মহোদয় যাচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যাচ্ছেন আমরা যাচ্ছি তাহলে উনি একটা সাধারণ এমন কোনো উনি কোনো ফাঁসি না ফাঁসির কোনো দণ্ডাদেশ নাই ওনার মধ্যে সামান্য একটা মানে টাকার অর্থের তাও কিন্তু হয়নি এটা হয়তো রাখতে হয়তো যেভাবেই হোক সেখানে কিন্তু হয়নি তা আমার মনে হয় আমি একটু বলি তো এই জন্য আমার মনে হয় আমাদের এখন দলের এই যে সামনে যে বেশি দিন নেই এখন আমাদের নির্বাচন কমিশনার বলল এই তিরিশ নব্বই দিন মাত্র আর তিন চার পাঁচ ছয় এগারো তারিখের ভিতরে তারা নির্বাচন করতে চায় জানুয়ারির মধ্যে শেষ করতে চায় তাই না এই সময়টা কম তা আমার মনে হয় এখন আওয়ামী লীগের উচিত আমার মনে হয় যদি যেটা হয়ে গেছে আমি আশা করি এখন তাদের মধ্যে একটা বদলি আসুক আমি আপনার মাধ্যমে বলতে চাই আপনি আমাদের শিক্ষক সমিতির একজন নেতা আপনার দূরত আপনার গ্রহণযোগ্যতা আমাদের মধ্যে অনেক বেশি আমি দেখেছি আমাদের মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয় দায়িত্ব গ্রহণ
শিক্ষক সমিতির নেতা হিসাবে আমি আপনাকেও বলতে চাই যে দ্বাদশ নির্বাচন তো যাতে প্রশ্নবিদ্ধ আর না হয় হ্যাঁ বিএনপিকে কিছুটা হলেও আনার যদি কোনো কৌশলগত দিক আমি এটা কৌশলগত দিক এটা এই জন্য বলছি রাষ্ট্রদূত চাচ্ছে আপনি যে পিতার দি হাস উনি কিন্তু উনি ওনার ভূমিকাটা কিন্তু খারাপ না সাবির হোসেন চৌধুরীর পাশে গেছেন উনি আমাদের এখানে বুস্টার ছিলেন এখানে আমেরিকান এম্বাসেডর বঙ্গবন্ধু হত্যার আগে এই ভদ্রলোক বোরকা পরে পরে বিভিন্ন জায়গায় ষড়যন্ত্র করেছেন আর উনি এবার ওপেন নেমে গেছে যে আমেরিকা উনিশশো একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধে তিনবার ব্যাটু দিয়েছেন সপ্তম নম্বর পাঠিয়েছে চৌত্তর সালে কৃত্রিম দুর্ভোগ্য সৃষ্টি দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেছে সে আমেরিকা কখনোই মুক্তিযুদ্ধ গণতন্ত্রকে ওরা মেনে নিতে পারে নাই তার জন্য এই ষড়যন্ত্রের সাথে আমেরিকা এমনভাবে ইনভলভ না আমাদের সঙ্গে না না আমি বলি উনি যখন যেমন ধরেন উনি যখন আপনাদের একটা যে আওয়ামী লীগের কোনো পাঠা যাচ্ছে তখন কোনো কোনো সেই কারণে প্রশ্ন উত্থাপন হয় না তিনি যখন অন্য জায়গায় যায় কিন্তু প্রশ্ন উত্থাপন হয় আমার মনে হয় সেটা দৃষ্টিভঙ্গিও ভালো না উনি আসছেন আমেরিকা একটা শক্তিধ রাষ্ট্র ছিল এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত তারা কাজ করছে এখানে আমার মনে হয় তাদেরও রাজনৈতিক আন্ত আন্ত জাতিক কিছুটা যে দৃষ্টিভঙ্গি নেয় তারা না কিন্তু তিনিও চাচ্ছেন আমি তো বারবার তার নিউজগুলো করি তিনি নিরপেক্ষ সুষ্ঠ এবং অভাত নিরপেক্ষ এবং যাতে গ্রহণযোগ্য একটা নির্বাচন হয়তে আমরা দেখেছি আপনার ইসরায়েলে যদি আপনার প্যালেস্টাইনে দশটা লোক হত্যা করা হতো শুক্রবারে বাইতুল মকরমের গেট থেকে বিএনপি জামাত একসাথে মিছিল করতো পররাষ্ট্র দপ্তরে যে এই যে এই যে এই যে বেদান্ত প্যাটেল আর একজন হচ্ছে মুখপাত্র আমেরিকার এই যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র হিসেবে তিনি কথা বলছে তিনি বলছে যে তিনিও চাচ্ছেন যে নিরপেক্ষভাবে যদি হয় এবং উনি উনি এটিও বলছে সব দলকে একসঙ্গে করে যদি নির্বাচনটা হয় তাহলে আমরা খুবই খুশি হব এবং আন্তর্জাতিক বিশ্ব কিন্তু আমাদের দিকে চেয়ে আছে কেন চেয়ে আছে আমার মনে হয় কেন চেয়ে আছে এটাও তো একটা প্রশ্ন জি প্রশ্ন নিজামুল হক ভুই আপনি মানে আপনার কাছে বুঝতে চাই যে বিএনপিকে বাদ দিয়ে নির্বাচন হলে এখন আপনি প্রশ্ন করতে পারেন যে বাদ দেওয়ার প্রশ্ন আসছে কেন বাদ দেওয়ার প্রশ্ন আসছে যে বিএনপি তো আসলে জেলের ভেতরেই এখন তো নেতৃবৃন্দ সব জেলে তাদেরকে বাদ রেখে নির্বাচনটা গ্রহণযোগ্য এবং আপনি আমেরিকাকে বা ইউরোপকে যতই গালাগালি করেন না কেন বকাবকি করেন না কেন তাদের মতামতের তো এক ধরনের গুরুত্ব এই কারণে আছে যে বাংলাদেশের প্রধান সব আর্থে পার্টনার হচ্ছে তারা কারা আর্থিক যুক্তরাষ্ট্র বলে যে যুক্তরাষ্ট্রকে কথা বলতে হলে বস্তা ভরে টাকা আনতে হবে চীনের মতো কিন্তু পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এই হিসেবে আছে কিনা যে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র তখন দেখেছে দেশের জনগণ যুক্তরাষ্ট্রের তখনকার জনগণ এবং কেনেডি পরিবার কিন্তু আমাদের পক্ষে ছিল এবং যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ কিন্তু আমাদের স্বাধীনতার পক্ষে ছিল তৎকালীন যুক্তরাষ্ট্রে যে সরকার ছিল আপনার নিক্সন নিক্সন এবং তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিল হিন্দি কিসিঞ্জার যিনি বলেছেন তলাবিহীন জড়িয়ে হবে বাংলাদেশ উনি এরকম মন্তব্যও করেছেন 
ওনাকে আসলে একটু সাপোর্ট মন্তব্যটা ওনার না মন্তব্যটা আরেকজনের ওই মিটিং উনি ছিলেন মন্তব্যটা ওনার না আসলে বাট এটা বাংলাদেশে প্রচলিত ধারণা আমার মনে হয় এগুলো অতীতে আমি যেটা মনে করি যে আমার মনে একটা ক্রেডিবল আমি আমার যেটা প্রশ্ন আমার আমার প্রশ্ন যে বিএনপি কে বাইরে রেখে ক্রেডিবল না আমি আমরা বিএনপি কে আমরা মনে করি যে বিএনপি এখনো সময় আছে বিএনপি এর উচিত যে যেন ইসি কয়েকবার বিএনপি কে ডেকেছে বিএনপি আসে না বিএনপি প্রথম দিকে যে আমাদের ইবিএম এ ভোট হতে পারবে না এবং সরকার এটা মেনে নিয়েছে এখন বল সরকার বলছে যে ঠিক আছে ভোটের বাক্স বা ভোটের ব্যালট পেপারও কিন্তু সকালবেলা পৌঁছানো হবে প্রয়োজন বোধ হয় কিন্তু সব কিছুই কিন্তু নির্বাচন কমিশন বলছে নির্বাচন কমিশন বলছে কিন্তু আপনারা কোনোটাই মানছেন না আপনারা বলতেছেন क्षमता जी हमारे जो तथ्य मंत्री सहेब तीन तो हासान महमूद साहेब उन्नी जिस कथागुलूम पी सम्पर्क जिस सब नैखार जो कथागुलूर मन एगल तो ठीक ना एक बड़ो दल हमी ठीक ना हमें जो कथा बी तो हमार मन तो आपनी बोलें जो लागे ना प्रयोजन नाई अपन को प्रयोजन ना ना तो तुच्छ चाचल्य कर आप कथा बोलें मटे मारा गए तरह एन जीवन शक्ति नहीं तरा कथा चले गए तो जीवन शक्ति ना थे मठे मैदान मानुष एतगुल करारे क्या मानुष था आंदोलन दल दल मानुषिश्रण है मानुष नाई आंदोलन शिक्षक हिसाब सेचरण दिए कथा चाहिए आमंत्रण निर्वाचना क्षमता दें नहीं बंगबंधु क्षमता दीबना जनगण के मैंडेट धारणा करनी दक्षिण अंचले चले ढा शहर बाहर रास्ता गुलो मेघना दाउद ब्रीज हलो क्यों तेरह पाए ब्रीज एक्सटेंशन ब्रीज हो गए रोडमैप अनेक जिन 
যেখানে কথা বলার স্বাধীনতা ভোট দেওয়ার কথা কথা বলতে পারতেছেন না এই যে টেলিভিশন এর যদি হয় এই যে চ্যানেল আইতে স্যার আপনারা কি সুন্দর করে সরকার আমি আমি বলতে পারছেন না স্যার আমি সুকুমার বলতে পারছি এতজন কারাগারে আছে এতজন আছে প্রতিনিয়ত প্রতিকূল চ্যানেলে 10 15টা চ্যানেলে তো সবাই এটা বলা এটা বলা এটা এটা বলা এখানে বলা টিভির ভিতরে বলা কথা বলা দেশে বাইরে কথা বলা দেশে এবং বাইরে সবাই তো শুনতে আছে স্যার মিছিল করতে হবে না আন্দোলন করতে হবে না স্যার টেলিভিশনে যে আপনারা সুকুমার বড়ুয়াকে এখন না না চার দিকে সারা বিশ্বের লোকজন দেখতেছে না ঠিক চার দিকে গিরি ফেলে আচ্ছা যাই হোক এখন ইসিকে আমরা বলা হয় আপনারা বলুন যে ইসিকে ইসিও কিন্তু চিন্তিত ইসি যত কিছু বলুক না কেন সেদিন যে চার তারিখে চার তারিখে চার তারিখে চার তারিখে চার তারিখে যে মিটিং ডাকলো সেখানে চার তারিখে যে মিটিং ডাকলো সেখানে কিন্তু প্রশ্নবিদ্ধ সেখানে তো সব দল যায়নি চার তারিখে যে গত চার তারিখে যে দল দলকে নিয়ে মিটিং করলো সেখানে কিন্তু উনি উনি আরে বাবা উনি 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 চিন্তিত না উনার ভিতরে হাট কি চিন্তিত না সেটা তো আমি আর দেখবো না তাই না উপরে তো কথা বলছেন উনি আমরা তো সেখানে বলি কথা বলি আমরা অনেক কিছু কথা বলি কিন্তু ভিতরে কতটুকু আমার যে সেখানে চিন্তা আছে কিনা চিন্তা নেই আমি ভয়ভীতি আছে কি না উনি কিন্তু সেটাও প্রশ্ন করতে কারণ উনি একটা এই দেশের একটা ইসি একটা স্বাধীন উনি তার সুষ্ঠুভাবে স্বাধীনভাবে তার ভূমিকা রাখছে যে কিনা এটা তো একটা প্রশ্নবিদ্ধ হবে পরবর্তীতে উনি তো সরকারের পক্ষপাতিত্ব করতে পারবেন না তাই না উনি চাইবে যে এই দেশের জনগণ যেটা চাইছে জনগণের যদি হয় যেহেতু দুইবার নির্বাচন আমি করতে পারিনি এবার কাছে আমার একটা পেশ যে বিএনপি কি আন্দোলন সংগ্রাম করে তার দাবি আদায় করতে পারে তার না দাবি আদায় তার তাদের তো একটা কর্মসূচি আছেই আগে থেকে আছে তার কৌশলও আছে তাদের তো কৌশল যে তা নাই একটা গুপ্তভাবে শোনে গুপ্তভাবে এটা এটাও বলতে ঠিক না গুপ্তভাবে অনেকে কিন্তু ঢুকে যায় এখন বিভিন্ন ড্রেস পরে ছদ্মবেশে কিন্তু অনেকে ঢুকে যাচ্ছে বিরোধী আন্দোলনে জনগণ রাস্তায় নেমে গেছে না জনগণ রাস্তায় নেমে গেছে না পারলে ক্যান্টনমেন্ট চলে যাচ্ছে একসাথে ধরার জন্য তো এখন আমার আপনাদের জনসম্পৃক্ততা থাকলে লোকজন নেমে যাবে তবে আমি স্যার যেটা মনে করবো আপনার যেহেতু স্যার সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আপনার উপদেষ্টাও বটে বিএনপির উপদেষ্টা বটে স্যার বিএনপির উপদেষ্টা বটে আপনার ওনাদেরকে বলেন আপনারও যেহেতু আপনার একটা গ্রহণযোগ্যতা আছে আপনি একজন শিক্ষক সুশীল সমাজের প্রতিনিধি যে নির্বাচনে আসার জন্য বলেন এমনকি সেটা ওনাদের যদি কোনো সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব থাকে সে প্রস্তাবগুলো দেখ আমরা চাই যে একটা শক্তিশালী বিরোধী দল একটা শক্তিশালী সরকার থাকুক যে সরকারের মধ্যে মানে মনে করেন যে বিরোধী দল প্রস্তুত করতে পারবে দেশে কি ডেভেলপমেন্ট বিরোধী দল হিসেবে দেখতে চাইছেন কোনটা হ্যাঁ বিএনপি নির্বাচনে আসলে তো বিএনপি বিরোধী দল আর জনগণ যদি বিএনপি বিরোধী হিসেবে দেখতে চায় না বেরুই দল হিসেবে আমি বলবো না আমি বেরুই দল বলবো না আমার বলতে হচ্ছে যেহেতু আপনি বলছেন যে জনগণের সম্পৃক্ততা আপনাদের এত বেশি জনগণ ভোট দিলে জননীতি শেখ হাসিনা বহুবার বলছেন যে জনগণ আপনাদের ভোট দিলে আমরা 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 সেটা গ্রহণ করব। কিন্তু আপনারা তো ভোটে আসতেছেন না কেন আপনারা ভোটকে ভয় পান ভোটকে পছন্দ করতে আসলে নির্বাচনের কথা আপনারা বলেন রাতের ভোট দিন হয়েছে আপনারা একটা জায়গায় চারজন পাঁচজন করে নমিনেশন দিয়েছেন দেওয়ার পর জন বিএনপির জনগণ বিভ্রান্ত যে কার পিছনে যাবেন ধানের শীষ কে পাবেন শেষ মুহূর্তে একজনকে দিয়েছেন তিনজন স্বতন্ত্র দাঁড়িয়ে গেছেন সেটা না শোনেন আমি সে দিয়ে আমি বলতে টিভিতে ছিলাম আমি একজন টিভিতে ছিলাম যে ভাই কত বাজে নির্বাচন হলো আমাকে বললো যে তখনই খবর আসছে যে ভোট তো হয়ে যাচ্ছে এমন কি আমার মনে হয় আমি একটা কথা কথা বলি আপনাকে আপনি তো আমাদের শিক্ষক সমিতির এবং দীর্ঘদিন ধরে আমরা শিক্ষকতা করি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অপরের পারস্পরিক সহযুদ্ধ আছে এখানে তো আমরা বাক বিতরণটার জন্য না সত্যকে বলার জন্য আমরা এখানে আসছি আর জাতীয় সেটা প্রত্যাশা করে আমাদের প্রফেসর এমাজুদ্দিন সাহেব উনি মারা গেছেন উনি হয়তো বেস্ট বাস বাসি হয়ে গেছেন ওনাকে নিয়ে যেহেতু ওনার সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক ছিল আমরা দুজনে ভোট দিতে গেলাম কিন্তু আমরা ভোট দিতে পারলাম স্যার ভোট তো হয়ে গেছে কোনিয়ারে চোদ্দো শোনে চোদ্দো তো এই যে যদি স্যারের মতো মানুষ আমি যদি গিয়ে যদি ভোট দিতে না পারি সাধারণ মানুষের অবস্থা কি হয়েছে আপনি জিজ্ঞাসা করেন মাননীয় না ওই যে হ্যাঁ আঠারো 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 চোদ্দো না চোদ্দো না সরি সরি আঠারো তো এই যে এই যে আমরা গেলাম সেখানে ভোট দিতে পারলাম না 
সরকার অথবা জাতীয় একটা কমিটি করে হয়তো প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায় না থাকবে অত এরকম একটা কিছু করা যায় কিনা অথবা ইসি কে সেরকম দায়িত্ব দেওয়া যায় কিনা ইসি কে ইসি কে আরেকটু দায়িত্ব দিয়ে যাতে তাদেরকে বিএমপি কে আহ্বান করার সেরকম পথ আবিষ্কার করা যায় কিনা যেহেতু একটা বৃহত্তম দল এটা না আসলে কি হবে কি না হবে সেটা প্রশ্ন না আমার মনে হয় আসার জন্য যেটা প্রয়োজন আছে সেটাকে করে নেতিবাচক ভূমিকা না রেখে আমার মনে হয় ইতিবাচক ভূমিকার মধ্যে আমরা যাই আমার মনে হয় এখানে সরকার উপকৃত হবে দেশ উপকৃত হবে জনগণ উপকৃত হবে সেই ধরনের কৌশল যদি আমরা তৈরি করতে চাই কিন্তু অনেকে চাচ্ছেন সেটা আমরা যতটুকু বাইরে ভিতরে কব আমি তো মিশনে কিছু কাজ করি তাই না মিশনে বিভিন্ন জায়গায় যাই আমরা দেখি তারা প্রশ্ন করে আমাদের কাছ থেকে যেহেতু আমি একটা বুদ্ধিস্ট শিক্ষক মানবতাবাদী আপনি জানেন আমি তো হিউমিটেরিয়ান কিছু কাজ করি শান্তিবাদী তো আমরা বিভিন্ন জায়গায় গেলে কিন্তু তারা প্রশ্ন করে কেন বাংলাদেশের অবস্থা এরকম হবে তো আমি তো আর সেইভাবে জব দিতে পারি না কারণ আমি তো তৃণমূলের কোনো রাজনীতি না আমি সেরকম কোনো রাজনীতির সঙ্গে আমার কাছে নেই আমি মানে দীর্ঘদিন ধরে কোনো রাজনীতি আমি শিক্ষক হিসাবে যেতে রাজনীতি করি তো আমি নরম সময় তাদেরকে বলি যে দেশের অবস্থা হচ্ছে কারণ দেশে এখন সবাই সজাগ সচেতন হয়েছে এবং সেখানে আওয়ামী লীগ এখানে বিএমপি বা অন্যান্য পার্টিও সেখানে আমাদের দেশের যে একটা এরকম জাতীয় সংস্কৃতি আছে মানে নির্বাচনকে ঘিরে এরকম অনেক প্রশ্ন তৈরি হয় তো যাই হোক এখন সেটা সেটাকে যদি আমরা সমাধান করতে পারি আপনি চীন একটা পরাশক্তি ভারত একটা পরাশক্তি রাশিয়া একটা পরাশক্তি আমেরিকা একটা পরাশক্তি এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এটা তারা কিন্তু সঙ্গ সঙ্গবদ্ধভাবে তারাও চাচ্ছে কিন্তু কাজ করার জন্য আমার মনে হয় অর্থ ভারতের ভূমিকা এক ধরনের কিন্তু হয়তো তারাও চাচ্ছে তারা ভিতরে কিন্তু তারাও চায় যে বাংলাদেশের একটা নির্বাচন কারো প্রতিবেশী দেশকে অশান্তির মধ্যে রেখে কিন্তু কেউ কিন্তু শান্তি পাবে না তারাও চায় অর্থাৎ সরকারকে সাহায্য করলে কিন্তু ভেতরে কিন্তু তারাও চাচ্ছে একটা শান্তি পাবে একটা নির্বাচন হোক তো যাই হোক আমার কাছে যে খবরগুলো আছে তো আমি আপনার মাধ্যমে বললাম এবং জাতিকে বললাম আপনারা একটু চিন্তা করেন যে অন্তত পক্ষে ইসি তার দায়িত্ব নিয়ে ইসি তার স্বাধীন দায়িত্ব নিয়ে যাতে নিরপেক্ষ সময় খুব কম তো এই সময়ের মধ্যে যদি যেহেতু আমাদের যারা প্রধান প্রধান দায়িত্ব আছে তারা কিন্তু সবাই কারাগারে এবং সরকারও উচিত এইভাবে বোধ হয় মানে কারাগারে নিয়ে ঠিক না স্যার এই যে অবরোধটা দিয়ে রাখছে আপনার তো শান্তিগামী লোক স্যার একটু আহ্বান করেন যে আপনারা অবরোধটা আমি আপনাকে মির্জা ফখরুল ইসলাম তো আর সেখানে তো লাঠি আর তো কিছু নেই তো মির্জা ফখরুলকে কেন নিয়ে গেলেন মাহমুদ চৌধুরী আমি মাহমুদ চৌধুরী আমি তো জানি আমি আমি মাহমুদ চৌধুরী সম্পর্কে জানি না যাদেরকে নিয়েছে যারা যাদেরকে নিয়েছে কিন্তু তারা তো কোনো ওই 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 কাজের মধ্যে নেই তারা তো দলের মানে উচ্চস্তর নেতা যারা সিদ্ধান্ত দেবে যারা আপনাদের সঙ্গে বসবে যারা আপনাদের সঙ্গে কথা বলবে তাদেরকে যদি মহাসচিবকে যদি কারাগার নিয়েছে কিন্তু আমি আবারও বলছি যে শান্তিবাদী মানুষ আমি দেখেছি উনার কথার মধ্যে সবকিছুর মধ্যে একটা কিন্তু আছে তো যাই হোক এরকম মানুষকে কিন্তু আমার মনে হয় একটা আন্দোলন যখন করার জন্য দিয়েছেন আপনারা শান্তি আন্দোলন উনি তো করবেন উনি নেতৃত্ব এখন যেহেতু তারেক সাহেব আছেন আমাদের একটি চেয়ারম্যান আছে কিন্তু লন্ডনে তারপরে বেগম খারদাজি এখন অন্তরীণ গৃহবন্দী অসুস্থ এখন কতটুকু বাসা আমি তো গেছি এই বাসা শোনে এই বাসা থাকলেও একটা মানুষ যে কারোর সঙ্গে কথা বলতে পারছে না একমাত্র নিজের কয়েকটা সুনির্দিষ্ট ছাড়া সুনির্দিষ্ট মানুষ ছাড়া কিন্তু কারোর সঙ্গে কথা বলতে পারলে এইভাবে একটা মানুষ কতদিন থাকে রাষ্ট্রদূত বা যুক্তরাষ্ট্রের প্রসঙ্গ টানলেন 
একটা বৈশ্বিক চাপ একটা অবাধ সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য আছে এবং তারা সবাই বলছে যে বাংলাদেশে তারা একটা ভালো নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক শান্তিপূর্ণ নির্বাচন দেখতে চায় এবং নির্বাচন নির্বাচনী প্রক্রিয়া যারা বাধা দিবে তাদেরকে ইতিমধ্যে ভিসা পলিসির আওতায় আনা হচ্ছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর র্যাবের উপর একটা স্যাংশন আছে আরও বিভিন্ন ধরনের অ্যাকশান তারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নিচ্ছে আমরা সাম্প্রতিককালেই আমরা দেখলাম সেই ক্ষেত্রে যদি এবং কোনো কোনো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পলিসি মেকাররা কিন্তু তাদের সরকারগুলোর কাছে দাবি জানাচ্ছে যে বাংলাদেশকে বাণিজ্যিক বাণিজ্য অবরোধ দেওয়া হোক এটা হোক ওটা হোক সো ধরা যাক যে নির্বাচনটা যদি প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায় বা ভালো নির্বাচন না হয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন অস্ট্রেলিয়া নানান দেশ যদি নানা রকমের পদক্ষেপ নেয় বাংলাদেশকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সেটা কীভাবে সামাজিক এবং যে অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে একমাত্র আমরা দেখেছি যে অন্য অন্য দেশের ওরা বার দু একবার কথা বলেছে এখানে সবচেয়ে বেশি উদ্গ্রীব এবং মানে মূল খেলোয়াড় হিসাবে কাজ করছে আমেরিকান কাজ করছে এবং কি উনি যেভাবে প্রতিনিয়ত এখানে যাচ্ছে ওখানে যাচ্ছে মনে হচ্ছে এটাই ওনার গুম হারাম হয়ে গেছে আজকে বিএনপি যে এর আগেও থেকে বিএনপি বলে আসতেছে যে তাদের সাথে বিদেশিরা আছে বিদেশিরা তাদের যুক্তরাষ্ট্র তো বলেন যে আমরা বিএনপির সঙ্গে আছি মানে প্রুভেন যে তারা তো আওয়ামী লীগের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করছে আওয়ামী লীগের নেতাদের সাথে তারা যাচ্ছে যেমন উনি আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে গিয়ে আঠাশ তারিখে কী হবে এটা তো ওনার প্রশ্ন করার দরকার ছিল না আঠাশ তারিখে কী হবে কীভাবে কী করতেছেন এটা তো এটা তো একটা বিদেশে আমি তো কনভেনশনকে ভঙ্গ করে মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য আর মার্কিন দূতাবাসের বক্তব্য এক নয় তারা বলেছে যে তারা সেই কথা বলেনি আমরা নিজের পায়ে পদ্মা সেতুতে দুর্নীতির অভিযোগ আনার পর আমার জননেত্রী শেখ হাসিনা বলছে পদ্মা সেতু আমরা করবো পদ্মা সেতু করি দেখিয়ে দিয়েছে উনি এখন আমাদের এখানে স্যাংশনের কথা বলেন স্যাংশনের কথা এ দেশের মানুষ আর স্যাংশনকে এখন আর ভয় পায় না আমরা স্বাধীন দেশ আমাদের এখন অর্থনীতির আমাদের আজকে পৃথিবীর পঁয়ত্রিশতম অর্থনীতির দেশে আমরা রূপান্তরিত হলাম আগামী ছাব্বিশ দুই হাজার ছাব্বিশ সালে আমরা আরও ইয়ে আসবো বত্রিশ সালে আমরা আরও পঁচিশে চলে আসবো একচল্লিশ সালে আমরা উন্নত দেশের জায়গায় চলে যাবো সাধারণ মানুষকে সেটা ফিল করছে এই যে যে ইন্ডেক্সগুলোর কথা আপনি বললেন সাধারণ মানুষ আজকে এটা তো আপনার সূচকটাকে এটা তার মিথ্যা সূচক না আপনি না না সূচক চল্লিশ ডলার দিয়ে যে দেশের আমি কিন্তু চায়নার সঙ্গে কিছুটা আমার কাজ আছে তো চায়না আমাদেরকে কাজ করে তো চায়নারা বলে যে আপনাদের এত ঋণ নেন কেন এত সব কাজ হচ্ছে ঋণের মাধ্যমে আপনাদের লোনের মাধ্যমে আমাদের এত লোন চায়না তো অসম্ভব লোন দিচ্ছে আপনাদের এই যে কতগুলো কাজ করে যারা যারা খুবই জানার কথা না কিন্তু রাষ্ট্রের কোনো তারা কিন্তু কর্ণ কর্ণধার না রাষ্ট্র সম্পর্কে তারা জানে তারাও জানে সাধারণ পিপলও কিন্তু চায় পিপলও জানছে যে কিন্তু বাংলাদেশ ঋণের বোঝা নিয়ে কিন্তু চলছে তো এটাও তো একটা শুভ বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে পর্যন্ত আচ্ছা যা হোক এই এই ছেড়ে আমরা এখন সংসদ নির্বাচন সামনে আমাদের জন্য অত্যন্ত একটা এমন মুহূর্ত আমাদের জন্য উপস্থিত হচ্ছে আমি জানি না দেশের অবস্থাটা কি হবে দেশের হাল চিত্র এবং জনগণের এবং দেশের বাইরে এবং ভিতরে তো এই জন্য বলছি আমি এখনও সময় আছে নব্বই দিন মাত্র এক তারিখ থেকে শুরু হলো গণা মানে গণনা এবং আমাদের তফসিল ঘোষণার জন্য কিন্তু বারবার আমাদের নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ও তিনি বারবার চাচ্ছেন হাবিবুল আওয়াল তিনিও বারবার বলছেন যে আমি নির্বাচন করবই যেভাবে হোক আমার মানে দায়িত্বগুলো আছে সেভাবে করার জন্য প্রস্তুতি চলছে তিনি বারবার বলছে বারবার বলছে প্রস্তুতি চলছে এই প্রস্তুতির মধ্যে কিন্তু একটা ঘাটতি আছে যেটা আমি বললাম যদিও প্রস্তুতির কথা বলে আমাদের জিল্লুর রহমান সাহেব যে কথাটি বললেন এটা জিল্লুর রহমানের কথা না বাংলাদেশের মানুষের কথা এবং সবাই মানুষের কথা বিএনপিকে বাদ দিয়ে যদি কোনো প্রস্তুতি হয় আমার মনে হয় সেটা বোধ হয় আবারও কিন্তু সেটা প্রশ্নবুদ্ধ হয় এখন আপনি সংবিধানকে রক্ষা করবেন না সংবিধানকে রক্ষা করার জন্য সংবিধান বিএনপি না আসলে তো অন্য দলগুলো আসবে আমি তো প্রথমে বললাম আমাদের ভোটাররা হতাশ হবে এই যে দেড় কোটি নতুন ভোটার হলো তারা ভোট কেন্দ্রে আসবে ভোট দিতে চায় তারা তো বিএনপির মধ্যে মানে নাই বিএনপিকে ভোট দেওয়ার জন্য মানুষ তৈরি হয়নি 
তো তারা তো বঞ্চিত হবে আমার বক্তব্য হলো যে আমি তো পূর্বেই বলেছি স্যার আমি পূর্বেই বলেছি যে আপনারা দেড় কোটি যদি আওয়ামী লীগের যারা বঞ্চিত হবে আমরা যে উন্নয়ন কাজগুলো করেছে মানুষ সেগুলো দেখার পরে দিয়ে যে অর্থনৈতিক সফলতা আজকে হয়তো মুদ্রাস্ফীতির কথা আমরা বলছি আমাদের দ্রব্যমূল্যের দাম বেড়ে গেছে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ পূর্বে ছিল এর আগে ছিল করোনা এখন ইসরায়েলের যুদ্ধ সব কিছু মিলে সারা বিশ্বে কিন্তু একটা অস্থির অবস্থার মধ্যে বিরাজ করছে আমরা আমরা গ্লোবাল গ্লোবাল বিশ্বের মধ্যে আছে তো গ্লোবাল বাংলাদেশ একটা বাংলাদেশ বাংলাদেশের মধ্যে বাংলাদেশের আমার আমি আমি যেটা ধারণা আমি যেটা মনে করি আমাদের জিল্লুর রহমান সাহেব বলছে আমাদের সূচক অনেক কিছু হয়েছে উন্নতি কিন্তু কিন্তু জনগণও কিন্তু সেভাবে এটিকে মূল্যায়ন করতে চায় না জনগণ চায় একটা সুস্থ নির্বাচন হোক আমরা গিয়ে সবাই ভোট দেব একটা সরকার যে আসুক না কেন আমরা যাতে ভোট দিতে পারি সেটা আওয়ামী লীগ আসুক আবার বিএনপি আসুক যাতে প্রশ্নবিদ্ধ না হয় স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকারটা যদি হয়নীয় আমার যেমন আছে আমার মনে হয় এটার জন্য করণীয় যেমন আমার আছে ঠিক আমার মনে হয় দেশের মানুষ হলো সেটা আছে দায়িত্বটা নিতে হবে ইসির হাতে এই কথা বলছে আমি তো চাই আপনাকে সাধুবাদ জানাই এই 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 অধিবেশনের মধ্যে তৃতীয় মাত্রার মধ্যে আপনাকে সাধুবাদ জানাই এই জন্যই ইসির দায়িত্বটা নিতে হবে ইসিকে দায়িত্ব নিতে হবে তার ভূমিকাটা হবে নিরপেক্ষভাবে দৃঢ়ভাবে তিনি যদি মনে করেন যে না এই দেশে আমি প্রশ্নবিদ্ধ হতে চাই না সে যেই হোক আমি চাই রাষ্ট্রের একজন আমি মানে কর্মকর্তা আমি দায়িত্ব পেয়েছি আমার এই নির্বাচন কমিশনকে আমি প্রশ্নবিদ্ধ করতে রাখতে চাই না দেশের জনগণের স্বার্থ আমি মানে কিছুতেই বিঘ্ন হতো হতে মানে দিতে চাই না এবং জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে যাতে আমি আমি যাতে এই নির্বাচনটা করে যাতে দেশের সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করতে পারি দেশের জনগণের আশা আশাকাঙ্ক্ষা যাতে রক্ষা করতে পারি এবং দীর্ঘ দিনে যেটা আমাদের আন্দোলন সংগ্রাম যত ধরনের হয়েছে এগুলো আমার মনে হয় সব শান্তির পরিবেশ আমি আপনি তো শান্তির কথা বলছেন ইসি নির্বাচনকালীন সরকারের দায়িত্বটা ইসির হাতে থাকবে আর নির্বাচনকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা থাকবেন তার সরকার থাকবে তাদের তো কোনো ক্ষমতা থাকবে না প্রশাসন তো ইসির হাতে থাকবে তখন তো ইসি যে দায়িত্বটা পালন করবে সেখানে নির্বাচনে আসতে ভয় কোথায় স্যার না না সমস্ত প্রশাসন তো আপনাদের হাতে না প্রধানমন্ত্রীছে প্রশাসনদের নিয়ে বসতেছেন এটা বসার একটা উদ্দেশ্য আছে দেশের ডেভেলপমেন্টের জন্য দেশের ইয়ে করার জন্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সব কিছু ঠিক রাখার জন্য উনি তো বসতেই পারে না বসতে পারে নির্বাচনকে ঘিরে তো হচ্ছে না নির্বাচনের আগে যদি নির্বাচনের নির্বাচনের নির্বাচনকে ঘিরে হচ্ছে যেমন অত প্রশাসন বদলাচ্ছে আপনারা এত ভয় পাচ্ছেন আপনারা এত ভয় পাচ্ছেন আরে দেশের শক্তি তো আপনার কাছে না কেমনে শক্তি রাষ্ট্র শক্তি তো আপনার কাছে রাষ্ট্র শক্তি রাষ্ট্র শক্তি তো আপনার কাছে ভয় হবে না নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী না বাইরে ক্ষমতা তো বাইরে বিএমপির মধ্যে তো বিএমপির হাতে তো কোনো অস্ত্র নাই আন্দোলনে যাচ্ছে লাঠি দিয়ে যদি নানাভাবে যদি সেখানে যদি তাদের উপর যদি আক্রমণ করা হয় বাহিনীগুলোকে সব বাহিনী যদি তৈরি করা হয় সেখানে আন্দোলন কিভাবে করবে এটাও তো একটা প্রশ্ন আপনার তো সব বাহিনীকে সেখানে দিয়ে দেন রাষ্ট্রের যত যন্ত্র আছে প্রশাসন আছে সমস্ত কিছু সেখানে চলে যায় একটা বিশৃঙ্খলা একটা পল্টনকে ঘিরে যদি এত প্রশাসন পল্টনকে ঘিরে এত এটা বাবা গুলো শোনেন আমি আপনাকে খুবই সম্মান দিয়ে বলছি একটা পল্টনকে ঘিরে এত ভয় কেন আমার প্রশ্ন সেখানে একটা পল্টন একটা জায়গা বাংলাদেশের একটা পল্টনকে নিয়ে এত বাহিনী কেন সেখানে যায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ঘুম থাকে না ডিএমটি ডিএমপি কমিশনের ঘুম থাকে না আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সহ যত বাহিনী আছে তখন ঘুম থাকে না একটা যখন আন্দোলনের কথা বলে সেটা গোলাপ সব মাজার হোক অর্থাৎ যে কোনো একটা মাজার হোক সেখানে ভিড়েই ধরে ফেলে আগে থেকে কত ধরনের পরিকল্পনা করে আটক করা হবে কোন পথে আসবে এত ধরনের যদি প্রশাসনকে যদি ব্যবহার করে 
এর পরও যে জনগণ আসে এটাকে আপনাদের বুঝতে হবে এখন তো স্যার তাহলে ঠিক আছে জনগণ যেহেতু এত ভাবে তাহলে এই যে জনগণের কথা বলছেন আপনি জনগণ আছে না হলে এত কিছু এত কিছু বাধার মধ্যেও কেন তারা মানে পাড়ে দিয়ে সাত সমুদ্র পাড়ে দিয়ে এত সংকটের মধ্যে তারা কেন আসতে পারে তাহলে তো স্যার এই জন্য বলছি জনগণ কিন্তু এগুলো আমাদের সাথে বিএনপি এর আশা উচিত অংশগ্রহণ করুক এবং কি তারা তাদের এজেন্ট দেখ এবং কি তাদের সাথে যেহেতু জনগণ তারা আছে আশা করছে জনগণ আছে তাহলে আপনারা নির্বাচন আসেন স্যার আসতে বলছি জনগণ আপনাদের ভোট দিলে আপনারা নির্বাচিত হবেন স্যার নির্বাচিত হব ভয় পাচ্ছেন কেন নির্বাচন না নির্বাচন ভয় পাচ্ছি না নির্বাচন ভয় পাচ্ছি কি কৌশল কত ভাবে পড়টাকে ভয় পাচ্ছি আমরা শান্তিবাদী আমরা তো মানুষ আমরা শিক্ষক মানুষ আমরা চাচ্ছি সুস্থর ভাবে আমি আমি গিয়ে যাতে ভোটটা দিতে পারি সকলে যাতে ভোটের দেওয়ার অধিকারটা যাতে থাকে এই ভোটের অধিকারের মধ্যে যাতে কোন ধরনের হস্তক্ষেপ করা না হয় এটা পরিবেশটা কিভাবে আসবে সেটাই চিন্তা করেন এখন এটা তো স্যার আমি বারবার একই কথা বললে তার পূর্বেই স্যার বলেছি যে ইসি শক্তিশালী থাকবে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনকালীন সরকার ইয়ে থাকবে পুরো প্রশাসন ইসির হাতে থাকবে নির্বাচনে আসেন জনগণ আপনাদের সাথে জনগণ আপনাদের ভোট দিবে আপনাদের পুলিং এজেন্ট থেকে শুরু গতবার গতবার থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দাবাতে যায়নি গেছেন গণভবনে যায়নি গেছেন গেছে তো বিশ্বাস করে গেছে গেছে না এর এরপর প্রশ্নবিদ্ধ হলো কেন তৃতীয়বারের মধ্যে যাতে এটা না হয় দুইবার হয়ে গেছে ঠিক আছে এবং তৃতীয়বারের মধ্যে একটু আমরা আপনি আমি সবাই আমরা তো দেশের মানুষ আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী খুব শ্রদ্ধা করি সম্মান করি সরকারকে শ্রদ্ধা সম্মান করি কারণ উনিও আমাকে ভালো জানেন একজন শিক্ষক হিসাবে আমি চাই যে ওনার মধ্যেও কারণ উনিও যে অত কথা বলছে ঠিক আছে কিন্তু ওনার অন্তরে কিন্তু একটা একটা কিন্তু আমার মনে হয় ওনার মধ্যেও একটা চিন্তা আছে এটাকে অস্বীকার করা যাবে না আমি বুঝি কি চিন্তা স্যার দেশের এই অবস্থার মধ্যে দেশের মধ্যে চিন্তা মানে কি একটা রাষ্ট্রকে দেশের জনগণকে এইভাবে দিয়ে উনি কি শান্তি থাকতে পারবেন কিভাবে এই যে যদি জনগণ যদি প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায় ভোট যদি না হয় ভোটের আগে পরে যদি এরকম হয়ে যায় এই যে যেমন ধরুন এইগুলো আমার মনে হয় আমি শোনেন প্রত্যেকের ভিতরে কিন্তু এটা 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 কিন্তু মানে যন্ত্রণা থাকে এটা কি যন্ত্রণা আমি দেখব না দেখব না উনি রাষ্ট্রের প্রধান কর্মকর্তা রাষ্ট্রের প্রধান ওনার যে নানা ধরনের ঘটনাগুলো কিন্তু ওনাকে আহত করে এটাও ঠিক উনি যে চিন্তায় নেই তা চিন্তামুক্ত তা আমি বলবো না উনি চিন্তা কারণ ওনার উনি একটা প্রশাসনের প্রধান দায়িত্ব দেশের সব সব সর্বময় ক্ষমতার দায়িত্ব কিন্তু ওনার হাতে তাই না তো এই জন্য আমার মনে হয় দেশে বিদেশে কী হচ্ছে না হচ্ছে প্রতিদিন কিন্তু প্রতিমুহূর্তে ওনার কাছে খবর যাচ্ছে এরপরে দিন যত ঘনিয়ে আসতেছে উনি কিন্তু খবর পাচ্ছেন সব কিছু এই জন্য উনি চিন্তা যুক্ত এই জন্য চিন্তামুক্ত করার জন্য মারার জন্য ষড়যন্ত্র না না ষড়যন্ত্র ছিল এটা নিয়েছিল একুশে আগস্টের যে কোনো মানুষ শুনে যদি কেউ এরকম করে আমরা এটাকে নিন্দা জানে যে কোনো ঘটনা কি আমি চব্বিশ জন মারা গেলেন প্রধানমন্ত্রীকে মারার লক্ষ্যে তো এই কাজটা করা হলো মানে পরম করুণা আল্লাহর কৃপায় উনি বেঁচে গেলেন ষষ্ঠার কৃপায় বেঁচে গেলেন বিশ্বের একটা নেত্রী এরকম নেত্রী কিভাবে হলেন রাজীব গান্ধীর মতো মানুষ কিভাবে হলেন এটা পৃথিবীর ইতিহাসে আমরা দেখেছি যে এরকম নির্মম হত্যা নির্মম কিছু চলে আসে এটা যারা ক্ষমতাসীন যারা ক্ষমতা থাকে তাদের এগুলো নিয়ে কিন্তু তারা অগ্রসর হয় আমার মনে হয় তারা এইভাবে থাকে তো যাই হোক এটা আমি কাম্য না এটা যাতে না হয় আমি সেটা আমি চাই প্রার্থনা করি যে আমাদের দেশে যাতে এরকম কোনো ঘটনা না ঘটে সেটার জন্য আমি প্রার্থনা করি কিন্তু আমি চাই এইবারের নির্বাচনটা যাতে এও প্রার্থনা করি যাতে সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য অবাধ সকলের অংশীদারিত্ব এবং বিশেষ করে বিএমপির বিএমপি একটা বিশাল দল আমি আবারও বলছি উচ্চারণ করছি এই জন্যই আমি তৃতীয় মাত্রার কাছে বলছি এবং দিল্লি রামন সাহেবের কাছে বলছি দেশ বিদেশে যারা আছে তাদের কাছে বলছি বিএনপিকে যত কিছু বলেন না কেন সেটা আমাদের তথ্যমন্ত্রী বলুক আমাদের সাধারণ সম্পাদক বলুক বা অন্যান্য মন্ত্রীরা বলুক অথবা যে বলুক না কেন বিএনপিকে বাদ দিয়ে কিন্তু আমার মনে হয় নির্বাচন আমিও মনে করি যে বিএনপির একটা এমন একটা দল এমন দল আমার মনে হয় যদি অন্য কোনো দল হলে 
এতদিন ক্ষমতা না থেকে এত নির্যাতন নিপীড়ন হত্যা মানে এত ধরনের যে কোর্ট কাছারি এত ধরনের জেল নানা ধরনের আমার মনে হয় বিএনপি বলে বোধ টিকে আছে যে বিএনপি বলে বোধ টিকে আছে না নাহলে মানুষ এত ধরনের আমি তো গিয়েছি কিছু কিছু জায়গায় আমি গিয়েছি সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তাদেরকে যাই এক ধরনের মামলা কত ধরনের মামলা একশো একশোটা দেড়শোটা ষাটটা পঞ্চাশটা খেতে পায় না বাসাতে কিছুই নেই এই এই কীভাবে যে হাজিরা দেয় আমি 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 চিন্তা করতে পারি না তো যাই হোক শেষ করতে হবে বিএনপি আমার মনে হয় আমি আবার বলছি আপনি আমাদের শিক্ষক সমিতির নেতা আমিও শিক্ষক আমাদের ভোট দেওয়ার অধিকার আছে আমি আপনাকে যে সামনে যদি নির্বাচন হয় আমাদের শিক্ষক সমিতির নির্বাচন হয় আমাদের শিক্ষকের নির্বাচন যেমন সুষ্ঠু অবাধ নিরপেক্ষ হয় কেউ সেখানে কোনো পক্ষপাতিত্ব করে না ঠিক একইভাবে বাংলাদেশের রাজনীতিতে যাতে এইরকম একটা দৃষ্টান্ত আমরা তৈরি করতে পারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমি বলবো সরকার প্রধানকে বলবো আবার বিনয়ের সাথে এবং ইসিকে যাতে এই পথটা তৈরি করতে পারি আপনার মাধ্যমে তৃতীয় মাত্রার মাধ্যমে আমি চাই এবারের মধ্যে সেইভাবে হোক সেটা হলে বাংলাদেশের মানুষ বিশ্বের মানুষ এবং জাতীয় বা আন্তর্জাতিক মানুষ যারা মিশন হিসেবে কাজ করছে আমার মনে হয় সবাই খুশি হবে আমিও মনে করি যে বিএনপির সংবিধানকে সম্মান করে নির্বাচনকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিলে আমার মনে একটা সুন্দর নির্বাচন হবে এবং এ দেশের জনগণ ভোটের মাধ্যমে প্রমাণ করবে কারা ক্ষমতা আসবে যদি সে জননেত্রী শেখ হাসিনা ভালো কাজ করে থাকেন ওনাকে ভোট দেবেন আর বিরোধী দল যদি দেখাতে পারে যে সরকারের ব্যর্থ তাদেরকে ভোট দেবে জননেত্রী শেখ হাসিনা যেভাবে কাজ করেছে জনগণ শেখ হাসিনা দর্শক অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক এবং টুইটারে তৃতীয় মাত্রা লাইভ স্ট্রিমে হচ্ছে আপনারা দেখতে পারেন টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে না পারলে ইউটিউবের তৃতীয় মাত্রা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করি পর্ব পুরোনো পর্বগুলো আপনি দেখতে পারেন প্রফেসর ডক্টর সুকুমল বড়ু এবং প্রফেসর ডক্টর নিজামুল হক ইয়া অসংখ্য ধন্যবাদ আলোচনা সেবার জন্য দর্শক মন্ডলী আমার দুই অতিথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন শ্রদ্ধা শিক্ষক আলোচনা করছিলেন বিএনপি কে আওয়ামী লীগের বিকল্প এই প্রশ্ন অনেকে করে থাকেন হতেও পারে নাও হতে পারে বা বিএনপি সমর্থকদের কেউ কেউ বলতে পারেন আওয়ামী লীগকে বিএনপির বিকল্প হতে পারে হতেও পারে নাও হতে পারে আমরা ওই বিতর্কে বরং না জারাই বরং বিকল্প কি অনেকেই জিজ্ঞেস করেন অপশান কি আছে আমরা যখন বিভিন্ন জনের সঙ্গে কথা বলি আমি বোধ করি যে আমার অতিথিদেরও অনেক সময় জিজ্ঞেস করেন এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় এটি একটি কমন প্রশ্ন অপশান একটাই অপশান হচ্ছে সিস্টেম আমরা এখানে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে নিই আমরা এখানে কোনো ব্যবস্থা গড়ে তুলে নিই এবং লেট পিপল ডিসাইড জনগণকে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার পূর্ণ ক্ষমতা দিই জনগণই বাছাই করুক এবং জনগণ যে বাছাই করতে গিয়ে সব সময় সঠিক সিদ্ধান্ত নেয় অনেকে বলে থাকেন যে জনগণ সব সময় সঠিক সিদ্ধান্ত নেয় আপাত দৃষ্টি হয়তো নেয় কিন্তু চূড়ান্ত বিচারে নাও নিতে পারে জনগণ ভুল সিদ্ধান্ত নেয় কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সব সময় সত্যের পথে ন্যায়ের পথে নাও থাকতে পারে কাজেই বিকল্প আসলে সেটাই যেটা জনগণ সিদ্ধান্ত নেবে জনগণের সিদ্ধান্ত ভুল হলে জনগণ সাফার করবে তার ভুল সংশোধন করবে সেই ব্যবস্থাই সেই ভুল সংশোধনের সুযোগ রাখবে অর্থাৎ জনগণ ভালো মন্দ খারাপ চূড়ান্ত খারাপ যাকে খুশি তাকে বেছে নিক কিন্তু সিদ্ধান্ত দিতে হবে জনগণের হাতে এবং ব্যবস্থাটা এমনভাবে করতে হবে সেখানে চেকস অ্যান্ড ব্যালেন্স থাকতে হবে কেউ যেন একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী না হয়ে যায় সেই ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে আমরা আশা করব যে আগামী দিনগুলোতে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব সেই সব ব্যবস্থা গ্রহণ করবার ক্ষেত্রে বা সেই সব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবেন দর্শক আমাদের থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা